அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்று இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ளஸ் ஒன் கணிதவியலில் சேர்ப்பியல் என்ற பாடப்பகுதியில் இடம்பெறக்கூடிய கணக்குகளை பார்க்க போகிறோம் இந்த சேர்ப்பியலில் வரக்கூடிய கணக்குகள் ப்ளஸ் ஒன் மாணவருக்கு மட்டுமல்லாமல் பொது அறிவு சம்பந்தமானதாகவும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயார் செய்யும் வகையிலும் அமைஞ்சிருக்கும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல் முறையாக நம்ம சேனலுக்கு வந்திருக்கிறவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி பக்கத்துலேயே தோன்றக்கூடிய ஒரு பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணால் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுடனையாக கிடைக்கும் வாங்க கேள்விக்குள்ளே போகலாங்களா எளிமையானதாகவும் அமையக்கூடிய கணக்குகளை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் கார்டன் என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களை வரிசை மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தி கிடைக்கும் சரங்களை ஆங்கில அகராதிப்படி எழுத கார்டன் என்பதன் தரம் யாது இதுதான் கேள்வி இந்த கேள்வியை நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா கார்டன் என்ற எழுத்தில் உள்ள எழுத்துக்களை நாம் வரிசை மாற்றத்துக்கு உட்படுத்தணும் வரிசை மாற்றத்துக்கு உட்படுத்தணுன்னும் போது நிறைய வார்த்தைகள் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கிடைக்கின்ற வார்த்தைகளை ஆங்கில அகர அகராதிப்படி வரிசைப்படுத்தும் போது நமக்கு கார்டன் என்ற வார்த்தை எத்தினாவது வரிசையில் இடம்பெறும் அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க தீர்வுக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல எழுத்துக்களினுடைய அகர வரிசையை நம்ம அமைச்சுக்கணும் இப்போ இந்த கேள்வியில் கார்டன் என்ற வார்த்தை கொடுத்துக்கிட்டால கார்டன் என்ற வார்த்தையில் எத்தனை எழுத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஆறு எழுத்துக்கள் ஜி ஏ ஆர் டிஇஎன் அதை எழுத்துக்களின் அகர வரிசையாக நம்ம மாற்றும்போது என்னென்ன அகர வரிசை கிடைக்குதுன்னா ஏ டிஇ ஜிஎன் ஆர் என்ற அகர வரிசையில் நான் எழுதிட்டேன் இப்போது கார்டன் என்ற எழுத்து எத்தினாவது தரத்தில் இடம் பெறதுன்றது உங்களுக்கு ஒரு எளிமையான மெத்தடில் சொல்லியிருக்கோம் முதல் எழுத்து நம்ம கார்டன் அமைக்கும் போது முதல் எழுத்து ஜி அதற்கு பின்னாடி கார்டன் என்ற எழுத்தில் எத்தனை எழுத்து வரப்போகுதுன்னா அஞ்சு எழுத்துக்கள் இடம் பெறப்போகுதுன்றதால் அஞ்சு கோடு போட்டுருங்க சரி இப்போ நம்ம எழுதின அகர வரிசையில் ஜி என்ற எழுத்துக்கு முன்னாடி எத்தனை எழுத்துக்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா மூன்று எழுத்துக்கள் இருக்குது என்னென்ன ஏ இருக்குது டி இருக்குது இ இருக்குது அதை தான் நான் எடுத்தால் முதல் ஸ்டெப்பில் எழுதியிருக்கேன் ஏ எழுதிட்டேன் டி எழுதிட்டேன் இ எழுதிட்டேன் ஒவ்வொன்றும் முதல் இடத்துல இடம்பெறணும்னா அதற்கு பின்னாடி ஐந்து கோடுகள் நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் இல்லையா அப்போ அதனுடைய சேர்ப்பு எவ்வளோ எவ்வளோனு கேட்டால் அஞ்சு ஃபேக்டோரியல் அப்போ ஏ ஆண்ட ஒரு அஞ்சு ஃபேக்டோரியல் டி ஆண்ட ஒரு அஞ்சு ஃபேக்டோரியல் இ ஆண்ட ஒரு அஞ்சு ஃபேக்டோரியல் அஞ்சு ஃபேக்டோரியல் நடத்த நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐந்து இன்ட்டு நான்கு இன்ட்டு மூன்று இன்ட்டு இரண்டு இன்ட்டு ஒன்று அதாவது ஐ நாங்கு இருபது இருபது இன்ட்டு மூணு அறுபது அறுபது இன்ட்டு ரெண்டு நூற்றி இருபது அப்போ ஏ ஆண்டு ஒரு நூற்றி இருபது டி ஆண்டு ஒரு நூற்றி இருபது இ ஆண்டு ஒரு நூற்றி இருபது அப்போ மொத்தம் கூட்டப்படும் போது நம்மளுக்கு முந்நூற்றி அறுபது என்ற தரம் கிடைக்கிது அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது எழுத்து அமைக்க போகிறோம் ஜி ஏ கார்டனுடைய ரெண்டாவது எழுத்து ஜி ஏ அந்த ஏ என்ற எழுத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தா நம்ம எது நகர வரிசையில் எந்த எழுத்துமே இல்லை ஸோ நம்ம அப்போ என்ன பண்ணலாம் கார்டன் என்ற எழுத்துக்கு பின்னாடி நான்கு கோடுகளை போட்டோம் ஆனால் எந்த எழுத்து இடம் பெறாதால் அங்கே ஒரு கோடு போட்டு அதனுடைய தரம் வந்து ஜீரோன்னு போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்தது கார்டன் என்ற மூன்றாவது எழுத்து ஜிஏஆர் ஆறு எழுத்துட்ட பிறகு இன்னும் மூன்று எழுத்துக்கள் வரப்போகுதுன்றதால மூன்று கோடுகளை போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த ஆறு என்ற எழுத்து அகர வரிசையில் எங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கடைசியாக இருக்குது அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஐந்து லெட்டர்ஸில் ஆல்ரெடி என்னென்ன வார்த்தைகள் ஒன்று <laughs> அதுக்கடுத்து நான்காவதான எழுத்து நம்ம கார்டனில் அமைக்கும் போது ஜி ஏ ஆர் டி நான்காவது எழுத்து டின்றதை அமைக்கிறோம் அதுக்கு பின்னாடி இன்னும் ரெண்டு எழுத்துக்கள் இடம் பெற போகிறதால ரெண்டு டேஷ் போட்டிருக்கேன் டி என்ற எழுத்துக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம எதுவும் ஆங்கில ஆகிற வரிசையில் ஏ என்ற எழுத்து மட்டும் தான் இருக்குது ஏ என்ற எழுத்து ஆல்ரெடி என்ன பண்ணுறதால இந்த டி ஆண்டை நம்ம எதுவும் போடுறதால அங்கே கோடு போட்டு நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம் ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த எழுத்து பார்த்தோன்னா இ போட போகிறோம் இக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு எழுத்து வரும்போது அந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு கோடு போட்டிருக்கேன் அப்போது நம்ம ஏற்கனவே ஆங்கில ஆங்கில ஆகிற வரிசையில் இக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு எழுத்துமே ஏற்கனவே இடம் பெற்றதால் அந்த இடத்தையும் நம்ம என்ன போடலாம் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் அதுக்கடுத்தது கடைசியாக நம்ம சேர்க்க வேண்டிய எண் என் ஜிஏஆர்டிஇ என் அப்படி கார்டன்ற நம்ம வார்த்தை கிடைக்குது அப்போ நம்ம ஆங்கில அகர வரிசையில் பார்த்தோன்னா எண்ணுக்கு முன்னாடியும் பார்த்தோன்னா இருக்கிற எல்லா எழுத்துக்களும் ஏற்கனவே இடம் பெற்றதால் யூஸ்வலாக பார்த்தோன்னா அங்கே நம்ம கோடு போட்டு ஜீரோ போடணும் ஆனால் கார்டன் என்ற முழுமை வார்த்தை அடைஞ்சதால் அதனுடை
கூட்டிக்கணும் அப்படின்னு போது தன்னுடைய ரேங்கான ஒன்று ஏன்னா நான் இப்போ வரிசையில் நிற்கும் போது நம்மளுடைய ரேங்க் எத்தினாவதுன்னு கேட்டால் இப்போ நான் பதினோராவது ரேங்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது நம்மளையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறோம் அப்போ கார்டன்ற வார்த்தை உருவானதால் என்னென்ற எழுத்தை பார்க்காதீங்க கார்டன் என்ற வார்த்தை உருவானதால் அதுக்கு ஒரு ரேங்க் கொடுத்துட்றோம் இப்போ நம்ம போட்டுக்கிற ரேங்க் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா முந்நூற்றி அறுபது ஜீரோ பதினெட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று மொத்தத்தையும் கூட்டும்போது நம்மளுக்கு முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது கிடைக்குது ஸோ இப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா கார்டன் என்ற வார்த்தையில் இருக்கிற ஆறு எழுத்துக்களை கொண்டு ஆறு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று அதாவது ஆறைந்து முப்பது முப்பது இன்ட்டு நாலு நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது இன்ட்டு மூணு முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி அறுபது இன்ட்டு இரண்டு ஏழுநூற்றி இருபது வார்த்தைகளை நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அது மீனிங்ஃபுல்லாகவும் இருக்கலாம் மீனிங்ஃபுல் இல்லாமல் இருக்கலாம் அதில் நாம் எடுத்துக்கொண்ட இந்த கார்டன் என்ற வார்த்தை கண்டிப்பாக அந்த அகராதியில் முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதாவது இடத்தை பிடிக்கும் ஸோ இதனே அந்த கார்டன் என்பதனுடைய தரம் நம்ம என்னவா எடுத்துக்கலாம்னா முந்நூற்றி எழுபத்தொம்பது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ